ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمانة الدنيا بي أبن جانج سلن جي मित्रों व्यक्ति के गोसल दवार पर दो तो क्या होते हैं एवं साथे जैसे सेलेन मित्रों व्यक्ति निकट रातियों शोजन उपस्थित हवा पर जनता सलातुल जाना जाके देरी करा शरीर तो दिश्ती कौन थे क्या मन होते हैं सम्मानित उदी निभाई विशुद्ध इतना दुगुल तुफनो जेहतु मित्र व्यक्ति के कफन दफन कराटा जीवित होते रूपर फर्ज़े कफाया ये फर्ज़े कफाया दो दियो है जेहतु फर्ज़ तार ज्ञान और जन करा हुआ मदद जन फर्ज़ कारण अम्रा अनेक समय मित्र व्यक्ति काफन संपर्क के अम्रा काफन की बाबत दीते हैं ये भी फिर अम्रा उदासीन थकी अतोसो मित्र व्यक्ति के गोसल दवा ताके काफन फड़ानो ताजनो कबर खनन करा कबरे दफन दवा ये गुला जनो हाथ सोही आदि से मुद्दा अनेक गुला फूसी लोता से हमारे फूसी लोते कोताहु जाना नहीं एवं मित्र व्यक्ति के कीबा वे काफन दफन कुछ तो हो बेशी तो हमारे जाना नहीं ताय हमारे फुट्टे के लिए उसीत ये विषय जागरूकता ज्ञान रखा एवं सुन्दर क्या मित्र व्यक्ति दफन का फोन संबंध करा ताई ये विषय रूप रामी संकीप्त किसी आलोचना को तेज़ चाहिए वो माता उफ़ी के लिए बिल्ला प्रथम कथ हो चें मित्र व्यक्ति के गोसाल का फोन दफन दिले तार फोज़िलो की होगे एक ता हदीसा से हदीस टी इमाम हाकेम उल्ले कोर्सेन नसरुद्दीन � सही तुर्की एवं तुर्की पर मुद्दे हादिस्ती सही शिवूल कुर्सन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशत करने मन गस्सला मैयतन फकतमा अलैही गफर अल्लाहु लाहु अरबाई नमरा जे व्यक्ति कोनो मित्र व्यक्ति के गुसल दिवे गुसल दिते कि ये ए ही मित्र व्यक्ति है जो दिकोनो दोस्त रूटी प्रकाश होए इटके ढेर रख बे का� ومن كفنا ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة. أبوه جاء بكتي مترو بكتي كي كفن دي بي كفر فرا بي الله تعالى أي بكتي كي كيا موتير دين جنة تير مهي أو موتار شمر كفر تاكي فرا بين سبحان الله بهم ديه. ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أرجى بكتي مثل بكتي جنة قبر خنون كربي أبون تاكي قبر مودة دفن كربي تعالى أجر الله له من العجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة جاء بكتي ميت جنة قبر خنون كله أتبر تاكي दाहन कर लो, और तब ताके माटी दिया ढके दिलो, अल्लाह ताला ताके क्या मोत फुट जन तो पुरुष कर दीवन जन्नतर एक्टी बारिशो बारिशों में पड़ी बन, जिकाने अल्लाह ताला ताके रख बन, सुबह नाला बेम दे ही, तैले मित्र व्यक्ति के कबरस्ता करो जन्नो कबर खोरन कर ले, एवं कबर खोरन करे मित्र व्यक्ति के दाहन एक टेस्टा गौर दी बनता है जो नो जीता बोला दो थक भी आगे थे कि बोलते सें अल्लाह ताला ताके किया मौत पूज जन तो बुरुस कर दी बन जानना तर एक टी बाड़ी समो फरीमान जेकने अल्लाह ताला ताके रख बन सुबह ना लबे हम दी ताहिले इटर अनेक गुला फोजी लोता से एको अम्रा आलोचना करवो किंचित मित्रु मित्र व्यक्ति के गुसल दवार किसू आदब एवं किसू विधान से जे व्यक्ति मित्र व्यक्ति के 
গোসল দিতে চায় তাইলে সে কি করবে মৃত্যুর ব্যক্তির সতর্কে ঢেকে রাখাটা তার উপর বাজিব হবে অর্থাৎ পুরুষ হলে নাবি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর মেয়েরা মেয়েদের জন্য নাবি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মেয়েরা মেয়েদের জন্য এতটুকু সতর এর ফরে তার যে ফরনের কাপড়গুলো আছে এটাকে খুলি ফেলবে কিন্তু কাপড় খোলার আগে দিয়া যে কাপড়ে তাকে গোসল দিবে উপরে একটা কাপড় দিয়ে দিবে যাতে করে তার ফরনের কাপড়টা খুলতে গেলে তার সতর প্রকাশ না পায় তাই এই কাজটা করে নেবে অর্থাৎ কাপড় খুলতে গেলে এর আগে দিয়ে আরেকটা কাপড় দিবে তারপরে ফরনের কাপড়টা খুলি ফেলবে কারণ হাদিসের ভিতরে আছে যখন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মারা গেলেন তখন সাহাবেকাম বলেন হাল নাজরুদু রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কামা নুজার রিদু মাওতানা আমরা কি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যে কাপড় সারা করে ফেলবো যেমন নাকি আমাদের লোকজন মারা গেলে আমরা তাকে কাপড় সারা করে ফেলি তাইলে আগের ফলনের কাপড়গুলার মধ্যে নাফাক থাকতে পারে এই জন্য এটাকে কুলি ফেলবে এটা মোস্তাদে আহমদ এবং আবু দাবুদের মধ্যে এবং হাকেমের মধ্যে সহি সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে আর একটা মোস্তাহাব কাজ হচ্ছে সাধারণ লোকদের চক্ষু থেকে তাকে আড়াল করে ফেলবে আর যারা গোসলের কাজে সহায়তা করবেন তারা ছাড়া অন্য কোনো লোক এখানে থাকতে দিবে না এর ফলে তাকে গোসলের খাটের মধ্যে রাখবে অথবা উঁচু কোথাও রাখবে এরপর তার মাথাটা বসানোর মতো করে উঁচু করার চেষ্টা করবে এবং তার ফ্যাটটা নরম করে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে একটু চাপা দিবে আস্তে আস্তে তার ফ্যাট চাপা দিবে আর ফানি ডালতে থাকবে ওই সময়ের মধ্যে আর হাতের মধ্যে একটা কাপড় বেঁধে নিবে যাতে করে ময়লা আবর্জনা থাকলে এইগুলা কি হয়ে কি করতে পারে দূর করতে পারে ফাইনাল ডালতে থাকবে আর ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে থাকবে তবে ওই মহিদকে দাফন দেওয়ার সময় কিছু কাপড় অতিরিক্ত রাখবে নিজের হাতের মধ্যে মোড়ানোর জন্য সরাসরি তার লজ্জাস্থানে হাত দিবে না নিজের হাত দিবে না মৃত্যু ব্যক্তি লজ্জাস্থানে সরাসরি বরং কাপড়ের মাধ্যমে দিবে আর নাফাক হয়ে গেলে কাপড় ফালাই দিবে নতুন কাপড় নিয়ে আবার বিভিন্ন জায়গাতে এটা ব্যবহার করবে আর এখানে যে বিষয়টা উল্লেখ রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তার তাকে উজু করাবে তা মৃত্যুর ব্যক্তিকে উজু উজু করাবে মৃত্যুর ব্যক্তিকে উজু করাবে যেভাবে আমরা জি ভিতর উজু করি তবে এখানে নাকের ভিতর এবং মুখের ভিতর পানি প্রবেশ করাবে না বরং নিজের যে গোসল করবে তার হাতের মধ্যে কাপড় যেহেতু থাকবে এই কাপড় দিয়া মৃত্যুর ব্যক্তির দাঁতগুলোকে পরিষ্কার করে দিবে এবং নাকের ভিতরে কোনো মরে থাকলে সেটা কাপড় দিয়া আঙ্গুল দিয়া এটাকে পরিষ্কার করে দিবে আর ডাইন ফার্স্ট থেকে শুরু করবে এ বিষয়ের একটা বোখারে মুসলিমের মধ্যে বর্ণনা আছে যারা নবী সাল্লামের মেয়ের গোসলের কাজে সহযোগিতা করছেন রাসুল তাদেরকে বলছিলেন মৃত্যুর ব্যক্তির ডাইন ফার্স থেকে উজু শুরু করবে ডাইন ফার্স থেকে যেভাবে আমরা জীবিত অবস্থা ডাইন ফার্স থেকে উজু করি কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই সমস্ত মহিলাদেরকে যে সমস্ত মহিলারা নবী সাল্লামের মেয়েকে গোসল দিতে গেছিল তাদেরকে বলে দিয়েছেন ইবদানা বিমায়া মিনিহা ওয়া মামাজির অজু আমিনহা অর্থাৎ মৃত্যুর ব্যক্তির ডাইন ফার্স থেকে তোমরা শুরু করো যেভাবে আমরা সাধারণ অজু করার সময় করে থাকি তারপরে মাথার ফানি মাথায় যে সমস্ত ফানিগুলো দিবে এই ফানিগুলোর মধ্যে বড়ই ফাতার যদি নাকি দেয় এটা সবচেয়ে ভালো সুন্নত আমাগো দেশে পানি গরম করার সময় দিয়ে দেয় 
এটা চলে সমস্যা নাই ফানিগুলা ফাতাগুলা ফালা দিবে আর এত বেশি গরম করবে না যেটা কষ্ট হয় সাধারণ গরম পানি দিবে একের বেশি গরম দিবে না তারপরে মাথাটা ধুই দিবে বদর করলে সাবনে সাবনে ব্যবহার করবে কোনো সমস্যা নাই যদি দাড়ি থাকে দাড়িতে এবং মাথাতে বড়ই পানির গরম পানি এবং সাবন ইত্যাদি দিয়া ভালো করে ধুয়ে দিবে তারপরে এখানে যখন নাকি ওজুর কাজ শেষ হবে তারপরে মাথা ধুয়ে দিল এ ফরে ডাইন ফাস মৃত্যুর ব্যক্তির ডাইন ফাঁসে ফাইনে ডেলবে এ ফরে বাম ফাঁস ইচ্ছা করলে তিনবার পাঁচবার সাতবার হিসেবে বিজোড় হিসেবে কি করবে তাকে গোসল করবে অর্থাৎ ডাইন ফাঁসে তিনবার বাম ফাঁসে তিনবার বা পাঁচবার পাঁচবার সাতবার সাতবার বেজোড় সংখ্যার হিসেব করে ডাইন ফাঁস বাম ফাঁস এরকম ধুয়ে দিবে কারণ এই বিষয়ে রাসুলামের একটা হাদিস আছে তিনবার পাঁচবার অথবা সাতবার অথবা তার থেকে বেশি যদি নাকি তোমরা জরুরত মনে করো তাকে তোমরা গোসল করবে অদৃষ্টির বোকারে মুসলিমের মধ্যে আছে পঞ্চমবার সাতবার করে সপ্তমবারে কি করবে তার এই গোসলের ফানুগুলোর মধ্যে কাপড় দিবে কাপড় এটা সুগন্ধি একটা জিনিস এইটা দেওয়ার ব্যাপারে বোখারে মুসলিমের মধ্যে বর্ণনা করা আছে একেবারে শেষবারের ফানিতে এটা দিবে যাতে করে একেবারে সুগ্রান যুক্ত হয় আর না হলে সাবান দিলেও চলবে কোনো সমস্যা নাই আর একটা বিষয় হচ্ছে যখন আর কি গোসল কাজ শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমাদের দেশে একটা ভুল করে মানুষে আবার ফ্যাটের মধ্যে চাপা দেয় না ফ্যাটের মধ্যে চাপা দিবে না তবে দেখবে লক্ষ্য করবে যদি নাকি ময়লা এমনি বাইরে হইতে থাকে ফ্যাটের থেকে তো এগুলো কেউ ধুয়ে দিবে এবং আবার উজু করে দিবে গোসল করে দিতে হবে না শুধু উজু করে দিলে হবে শেষবার আর দেখতে চান এটা বন্ধ হবে না তাইলে তার ফাইকানা স্থানে কাপড় দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দিবে এই হচ্ছে গোসল করার পদ্ধতি গোসল যখন নাকি শেষ হয়ে যাবে গাছটা মুছে দিবে তারপরে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যখন গোসলের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন কাফনের পর্বটা আসবে তো কাফনের পর্ব আসলে যদি মহিলা মৃত্যু মহিলা হয় তাহলে তার মাথা সুরগুলাকে তিন ভাগে ভাগ করবে বেনিবাইনকে দিবে বা তিনটা গোসা বানাই দিবে যেগুলা তার পিছনে লটকানো থাকবে আমাদের দেশে দুই ভাগ করে বুকের উপরে দিয়ে দেয় আসলে এটা নিচে দিয়ে দিবে পিছনে পিছনে থাকবে এগুলা পিছনে এটা লটকাইয়ে দিবে এটা সুসলাম এভাবে করতে বলছিলেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যিনি গোসল দিবেন উনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত তাকুয়া ফরজগারী লোক এবং যিনি গোসলের বিধান করা বিধানগুলো জানেন এভাবে এরকম লোককে নির্বাচন করবে গোসল দেওয়ার জন্যে কোনো অপছন্দ জিনিস যদি দেখে এটা গোপন রাখবে তবে যদি নাকি লোকটার কোনো ভালো জিনিস দেখে তাহলে এটা প্রকাশ করবে যাতে করে অন্যতা অন্যরা তার থেকে নসিহত হাসিল করতে পারে আর যদি কোনো বেদাতি হয় সুদখোর প্রসিদ্ধ সুদখোর গোসখোর হয়ে থাকে আর তার খারাপ যদি নাকি কোনো কিছু দেখা যায় সেগুলো বর্ণনা করতে পারবে যাতে অন্যান্য মানুষেরা শিক্ষা পায় আর গোসলের ব্যাপারে হকদার হচ্ছে মৃত্যু ব্যক্তি কাউকে যদি যদি অসিয়ত করে যায় তাহলে এই ব্যক্তি কি করবে গোসল দেবে বা তার পিতা তার দাদা এরকম অনেক রাত্রীয় স্বজন যারা আছে তারা দিবে মহিলাদের ব্যাপারেও একই কথা যদি নাকি কাউকে অসিয়ত করিয়ে যায় সেটা দিবে বা নিকট আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করবে আর স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারে 
এটাও সহি হাদিসের মধ্যে আছে রাসুল সাল্লাম আয়সা সিদ্দিক আলী আল্লাহ তালা অনেকে বলছেন তুমি মারা গেলে আমি তোমাকে গোসল দেয় এবং তোমাকে কাপন ধাপন করব এভাবে সাহাবাই কালামের মধ্যেও আছে আবু বকর এবং উনার স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিয়েছিলেন তো এটাও হাদিসের মধ্যে আছে এটা কোনো সমস্যা নাই আর যদি নাকি সাত বছর বা সাত বছর কম হয় তাহলে কোনো সমস্যা নাই নারী পুরুষ একে অপরকে দিতে পারবে যদি সাত বছর বা সাত বছর কম হয় যেহেতু এখানে শত রক্ষা করাটা ফরজ নয় আর যখন নাকি আমরা কাপড় পরিধান করাবো তখন পুরুষের জন্য তিনটা কাপড় থাকবে এখানে আমাদের দেশে একটাকে আপনার কামিজ বানানো হয় বা জামা বানানো হয় কাটি তবে যদি নাকি তিনটা বরাবর কাপড় হয় একেবারে সাদরের মতো করিয়া পুরা এটা তাহলে সমস্যা নেই তবে কাপড়গুলোকে আগরবাতি ইত্যাদি দিয়ে এটিগুলোকে একটু সুগন্ধি করে নেবে তারপরে এই কাপড়গুলোকে বিষেবে বিছানোর পর মাইয়তকে একেবারে চিৎ করে সয় দিবে তারপরে ফাঁকে ফাঁকে কোথাও গোলাপ জল বা আতর বা কাপড় দিবে যাতে করে সুগন্ধি হয় এটা দিতে পারবে কোনো সমস্যা নাই আর একটা বিষয় হচ্ছে সেজদা জায়গা যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে একটু আতর গোলাপ বা কাপড় দিবে এটা দেওয়াটা এটা উচিত আর যখন নাকি কাপড় কি করবে শরীরের মধ্যে আনার চেষ্টা করবে তো প্রথম উপরের কাপড়ের ডাইন ফাস আগে আনবে তারপরে বাম পাশ এরপরে দ্বিতীয়টারও প্রথমে ডাইন ফাস তারপরে বাম পাশ এইভাবে তৃতীয়টারও প্রথমে ডাইন ফাস পরে বাম পাশ আর অতিরিক্ত কাপড়ও মাথার সামনে রাখবে এবং এটাকে গিরে দিয়ে দিবে তারপরে এই গিরা অতিরিক্ত সুতা দিয়া মাথার মধ্যে মাঝখানে এবং পায়ের দিকে তিনটা বাঁধ দিবে বাঁধগুলা কিন্তু কাপড়ের মধ্যে যখন কবরস্ত করা হবে এগুলোকে খুলে দিবে এটা খেয়াল রাখতে হবে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যদি নাকি মহিলা হয় তাহলে পাঁচটা কাপড় দিবে চাদর থাকবে উলনা থাকবে কামিজ থাকবে আর দুইটা চাদর থাকবে আর ওয়াজ এগুলো হচ্ছে সুন্নত হিসেবে পাঁচ কাপড় বা তিন কাপড় তবে ওয়াজিব হচ্ছে এতটুকু যতটুকু দ্বারায় মহিয়তের পুরা শরীরটা ডাকা যায় এটা হচ্ছে ওয়াজিব এর থেকে কম হলে এটা ওয়াজিব তর্কের গুণ হবে জীবিতদের আর সম্মানিত তিনি ভাই প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করছিলেন আমাদের দেশে বর্তমান দেখা যায় কেউ মারা গেছে আর তাকে জানা যারা অংশগ্রহণ করার জন্য দূরের যারা আত্মীয় স্বজন আছে ভাই ব্রাদার বা ছেলে মেয়ে অনেক দূরের তো এই জন্য মৃত ব্যক্তিকে আপনার রেখে দেওয়া হয় শরীয়তে এটা বিধান কি সত্যিতে বিধান এগুলা লঙ্ঘন হয়ে যায় বরং যত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর ব্যক্তিকে দাপন দিয়ে দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে উচিত বোকারি মুসলিমের মধ্যে একটা হাদিস আছে রাসুল সাল্লাম আসাদ করেন আশ্রিয় বিল জানা যা তোমরা জানা যা দ্রুত গতিতে সেরে ফেলো ফাইন তাকু সালিহাতান ফাইরুন আলহি যদি নাকি নাক্কার ব্যক্তি হয় তাহলে তোমরা তাকে নাক জায়গা দিকে ভালো উত্তম জায়গা দিকে তোমরা তাকে সফরত করে দিলে ও ইয়ে কোন সেওয়া জালিকা যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন তাকে তোমরা আটকায় রাখবে না বর্তমানে ফ্রিজের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে এটাকে রাখে দেওয়া হয় না রাসুল সাল্লাম এই হাজির দ্বারা বোঝা যায় এটা করা যাবে না এবং দ্রুত গতিতে তাকে কবরস্ত করবে হাফেজ ইবনি হুজর রহমতুল্লাহ আলাই এই হাদিসটাকে ফতুর বাড়ির মধ্যে হাসান হিসেবে উল্লেখ করছেন আখরাজাহ তবরানি তবরানি যে হাদিসের গ্রন্থর মধ্যে আছে হাদিসটার মান হচ্ছে হাসান তাই বোঝা গেল অবশ্যই যারা দূরে আছেন তাদের জন্য মৃত্যুর ব্যক্তিকে দাপন না দিয়ে রাখি থাকে দিবে না হ্যাঁ মৃত্যুর ব্যক্তির আপনজন যারা কাপন দাফন কাজের জানাজা দিতে পারে নাই তাদের জন্য সুন্দর তরিকা আছে তারা যখনই আসবে তখন মৃত্যুর ব্যক্তিকে কবরস্থানে গিয়ে ওইখানে তাদের সালাতল জানাজা আদায় করবে এই বিষয়ের উপরেও সহি হাদিস আছে বোখারের মধ্যে বোখারের এক হাজার তিনশো একুশ নম্বর হাদিস আবদুল ইবনি আব্বাস রাদি আল্লাহ তালহা থেকে যে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এক সময় কবরের ফাঁস দিয়ে যাইলেন মাররাবি কবরিন কাদ দুফিনা লাইলেন 
রাসুল সাল্লাম এমন এক কবরের ফাঁস দিয়া গেলেন যে রাত্রে তাকে দাপন করা হয়েছিল ওই মৃত ব্যক্তিকে ফাঁকলা মাতা দুফিনা হাজা এ এ এই ব্যক্তিকে কখন দাপন দেওয়া হয়েছে রাসুল সাল্লাম প্রশ্ন করলেন কাল ওয়াল বারে হাতা তখন রাসুল সাল্লাম বললেন গতকাল রাত্রে এ তাকে দাপন করা হয়েছে কলা আফালা আজাং তুমুনি তোমরা আমাকে কেন খবর দিলে না কালু দাফান্না হুফি জুলমতি লাইলি ফাঁকা রেহিনা আনু কিজাকা তো সাবেকরাম বললেন আমরা তাকে রাত্রে অন্ধকারে দাপন দিয়ে দিছি আমরা অপছন্দ করলাম আপনাকে রাত্রে জাগাবো এটাকে আমরা অপছন্দ মনে করলাম এই জন্য আপনাকে বলি নাই আমিও ছিলাম এই সময়ের মধ্যে ফাসল্লাহ তখন রাসুল সাল্লাম সালাতুল জানাজা তার মধ্যে পড়ছেন এটা বোখারের রাওয়ায়ত অনেকে মনে করবেন যে এটা আসলে কবর জিয়ারত এটা সল্লাহ আলহী মানে তার জন্য দোয়া করছেন অনেক বলবেন কিন্তু এটা সল্লাহ আলহী মানে শুধু দোয়া না যদিও জানাজাটা ও দোয়া তবে এটা সলাতুল জানাজা যেহেতু বুঝা গেল ফিসনে নবী সাল্লামের ফিসনে উনারা সব বন্দি করছেন ফাসাফাফনা খালফাহু অর্থাৎ নবী সাল্লামের ফিসনে আমরা সব বন্দি হয়েছি তাছাড়া অন্য হাদিসের মধ্যে একেবারে জানাজাদের সাহিত্য বৃদ্ধিছেন সেটা বলে বলা আছে ওয়াকাব্বার আলহা আরবান সাহিত্য বৃদ্ধিছেন রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পরে তার সালাতুল জানাজা দিতে গিয়ে সাহিত্য বৃদ্ধিছেন তাই এখানে এই হাদিসটা নাসাইয়ের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদিসটার মান হচ্ছে সহি এই সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলবো কেউ যদি নাকি নিকট আত্মীয় স্বজন জানাজার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই অনেক দূরে থাকার কারণে তারা যখনই আসবে তখন তারা কি করতে পারবে কবর কাছে যাইয়া সরাসরি সালাতুল জানাজা আদায় করতে পারবেন যদিও নাকি আমরা সরস্বর সচরাচর মৃত্যু ব্যক্তি অর্থাৎ কবরস্থানে গিয়ে আমরা দোয়া ভরি আসসালাম আলাইকুম আহলাদিয়ারিমিনাল মুসলিম ইনশাল্লাহ হবিকুম লাহিকুম আসাল্লাহ আলাকুম আফিয়া এটা দোয়া পড়ব আরও অনেক দোয়া আছে তারপরে আমরা দাপন করব দাপন করার বিষয়ে আমাদের দেশে অনেকগুলো কুসংস্কার আছে বয়সটা আসলে অনেক লম্ব হয়ে যেতেছে আমি আর দীর্ঘিত করতেছি না মোটামুটি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এতটুকু আলোচনা হয়েছে আল্লাহ তাবার কথা আমাদেরকে শূন্য মোতাবেক জীবনযাপন করার টপিক দান করেন এবং আমাদের বিশেষ করে মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে আমরা জাগ্রত জ্ঞানের মাধ্যমে শূন্যের মাধ্যমে আমরা যেন দাপন এবং কাপনের কাপন এবং দাপনের কাজ করতে পারি সেই টপিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুক পরিশেষে একটা কথা আমি আরজ করব সম্মানিত ভাইও বন্ধের প্রতি অনেকে উদ্দেশ্যহীন হন মৃত্যু ব্যক্তিকে আসলে যে কাপন দিতে চান না ভয় করেন অনেক কিছু মনে করেন অনেকে এইগুলো আমরা করব না বরং আমরা উল্লেখিত হাদিসের মধ্যে যে সবগুলো আছে এই সবগুলো পাওয়ার আশায় আমরা এই কাজের জন্য প্রস্তুত থাকবো আল্লাহ তাবার কথা আমাদের সবাইকে তফিক দান করেন আশা করি বিচার বুঝতে পারছেন বাইকে আল্লাহ ভালো মবি সব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত